హెలో ఫ్రెండ్స్ సో పరాఠాలు నచ్చే వాళ్ళకి నార్త్ ఇండియన్ డిషెస్ని లైక్ చేసే వాళ్ళకి చాలా చాలా ఫేవరెట్ ఐటమ్ రెగ్యులర్గా మీరు ఇంట్లో పరాఠాలు చపాతీలు చేసుకుంటుంటాయే ఇవి కొద్దిగా కొత్తగా ఉంటాయి ట్రై చేయండి స్టఫింగ్ పరోటా చాలా చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకి మంచి హెల్దీ ఫుడ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సో బయట మామూలుగా మైదాతో చేస్తారు మనం ఇక్కడ గోధుమ పిండి యూస్ చేస్తాం కాబట్టి మీరు కూడా స్టఫ్డ్ ఆలు పరాఠా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చేసుకోండి మరి యమ్ యమీగా వా లోపల సర్ప్రైజ్ మసాలా ఏముంది లోపల ఓ మై గాడ్ ఎంత స్టఫింగ్ ఉందో చూసారా మరి చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఆలు స్టఫ్డ్ పరాఠా ఎలా చేసుకోవాలో నేర్చేసుకుందాం సో దీనికి కావాల్సింది గోధుమ పిండి ఒకటిన్నర కప్పు తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కలుపుకోవాలి సో కలుపుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే మొత్తానికి ఉప్పు బాగా పట్టాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి సో మనకి కలుపుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందాక చెప్పాను కదా సో కొంచెం కొంచెం నీళ్లు పోసి కలుపుకోవడం వల్ల మనకి పిండి అనేది బాగా మెత్తగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మెత్తగా మనం కలుపుకుంటామో మనం తినే పదార్థం కూడా అంతే మెత్తగా తయారవుతుంది ఓకేనా సో కాస్త బాగా ఇలా మనం కలుపుకోవడం వేళ్ళకి మంచి ఎక్సర్సైజ్ తెలుసా చాలామంది అనుకుంటారు అబ్బా ఇది చాలా కష్టమని బట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ తెలుసా నాకైతే సో కలిపేసుకున్న తర్వాత ఒక కాటన్ టవల్ని తడిపి దీనిపైన వేసి కాసేపు ఊరనివ్వాలి సో ఈ రెస్టింగ్ పొజిషన్ అనేది దాదాపు చాలా ఇంపార్టెంట్ దాదాపు ముప్పై నిమిషాలు కనుక ఇట్లే వదిలేశారంటే స్మూత్గా తయారవుతుంది ఇప్పుడు ఒక పాత్ర తీసుకుని అందులో నీళ్లు పోసుకోవాలి ఎందుకు చెప్తాను కదా తొందర ఎందుకు ఉల్లగడ్డలు బంగాళదుంపలు పొటాటోస్ పేర్లు ఎన్నైనా తింటే మాత్రం అదిరిపోతుంది సో బాగా పెద్దగా ఉన్న బంగాళదుంపలు ఇలా నాలుగు కట్ చేసుకుని వేసుకున్నాను మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి సో మనం టైటిలే ఆలు స్టఫ్డ్ పరాఠా కాబట్టి మనకి బంగాళదుంపలు చాలా ముఖ్యం ఇలా నొక్కి చూసుకుంటే దిగాలి ఉడికినట్టుగా అంతగా ఉడకలేదు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది సో బంగాళదుంప మనకి హెల్త్కి మంచిదే చాలామంది పెద్దవాళ్ళు తిన్ తినడానికి ఆలోచిస్తారు కానీ వారంలో ఎప్పుడో ఒకసారి తింటే ఏమవదు పిల్లలకైతే మంచి హెల్దీ ఫుడ్ కొద్దిగా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఆ పైన ఉన్న తొక్కని తీసేసుకోండి చాలామంది అలాగే ఆలుగడ్డలు అట్లే వేసేస్తారు దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఇట్లా తోలు తీసుకోవడం కొంచెం కష్టమవుతుంది ఘాట్లు పెట్టి కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఇలా అన్నిటికీ నీట్గా చెక్కు తీసేసి మనం రెడీ చేసుకోవాలి సరే ఎంత సింపుల్గా వచ్చేస్తుందో కొన్ని కొన్ని ఆలు ఉన్న పద్ధతిని బట్టి కూడా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఈ ఆలుని చిదుముకోవాలి సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్పిన ఇలా చేత్తోనే మీరు చేసేసుకోవచ్చు లేదా ఒక గెరెట్ తీసుకుని మీరు ప్రెస్ చేయొచ్చు నేనైతే అలా చేసేస్తాను ఎందుకంటే కొద్దిగా వేడిగా ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఈ చేతులు యూజ్ చేయడం కంటే ఆ గరెటితో అలా అలా మెదిపేసామంటే ఈజీగా మెత్తగా అయిపోతాయి సో ఏ మాత్రం మనకి ఉండలు ఉండకూడదు మొత్తం అంతా బాగా పేస్ట్గా తయారవ్వాలి బాగా నీట్గా అంతా మెదుపుకోవాలి ఎక్కడ మనకి చిన్న గడ్డ కూడా లేకుండా చూడాలి ఎందుకంటే మనం పరాఠా చేస్తాం కదా అప్పుడు లోపల స్టఫింగ్ పెట్టేటప్పుడు ఇబ్బందిగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో తురుముకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక నాలుగు అలాగే తురిమి దంచిన అల్లం ఒక టేబుల్ స్పూను తురుము చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న 
వెల్లుల్లిపాయ మొక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూను అలాగే తరిగిన ఉల్లిపాయ మొక్కలు ఒక రెండు కొద్దిగా కొత్తిమీర అలాగే ఎండు మిరపకాయల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూను జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూను ధనియాలు పొడి ఒక టేబుల్ స్పూను చాట్ మసాలా ఒక టేబుల్ స్పూను తగినంత ఉప్పు మొత్తం మసాలాలన్నీ మీరు బాగా కలుపుకోండి సో మనం వేసిన ఆలుకి మంచి ఫ్లేవర్ రావడానికి ఇవన్నీ మనం వేసామన్నమాట నీట్గా అంతా మన చేతులతో ఆలుకి ఒక మంచి టేస్ట్ రావడానికి కలుపుకోవాలి సో ఉత్త పరాఠాలే మీరు తినేయచ్చు ఏ కర్రీ లేకుండా తెలుసా ఎందుకంటే లోపల ఇంత మంచి టేస్టీ స్టఫింగ్ మనం పెట్టాం కాబట్టి ఇవన్నీ మనకు బయట తింటే బా ఏం చేశారో ఎలా చేశారో అద్భుతం కదా అనుకుంటాం కానీ ఇంట్లో మీ చేతితో తయారు చేస్తే ఇక మీరు సూపరే ఎదుగో మనం నానబెట్టుకున్న పిండి చూసారా బాగా సాఫ్ట్గా మెత్తగా బాగానే తయారైంది సో మనం ఎంత నానబెట్టుకుంటే అంత బాగా తయారవుతుంది చేతికే అంటుకోలేదు చూసారా సో మళ్ళీ కాస్త కలుపుకుంటున్నాం ఎందుకంటే బాగా ఆరి ఉంటుంది కదా అందుకు సో ఇప్పుడు మనకు కావలసిన పరాఠా అంత చిన్న చిన్న ఉండలు తీసుకోవాలి ఒక బాల్స్ లాగా చేసుకుందాం ఇదిగో ఇలా నేను తీసుకున్న మొత్తం పిండితో దాదాపు నాకు ఒక మూడు బాల్స్ వచ్చాయి సో ఇవి పరాఠాలు కదా అందులోనూ స్టఫింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ మనం తినలేం మహా అంటే బాగా తినేవాళ్ళు కూడా ఒక మూడు తింటారు ఇలా గుండుగా బాల్స్ లాగా చేసుకున్నాం మళ్ళీ ఉన్నాయి కదా బంగాళదుంపల్లాగా సో ఇప్పుడు మనం పరాఠాలు రుద్దుకోవాలి చాలా సింపుల్ చేత్తోనే చేత్తోనే ఆ ముద్దకి చివర్లు ఇలా ఒత్తుకోవాలి చూసారా ఇలా ఒక గిన్నెలాగా మనం రౌండ్గా చుట్టుకుంటూ ఉండాలి చూసారా ఒక చిన్న గిన్నెలాగా తయారు చేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇందులో అదే సైజు మనం ఎంత ఉండ తీసుకున్నాము అంత సైజు లోపల స్టఫింగ్ పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇలా లోపల స్టఫింగ్ని ఒత్తుకుంటూ పైకి ఆ పిండిని తీసుకురావాలి ఇలా స్టఫింగ్ని ఒత్తి పైకి పిండి తీసుకురావాలి మెల్లగా ఎంత మెల్లగా అయితే అంత మెల్లగా ఎందుకంటే లోపల ఉన్న స్టఫ్ బయటకు రాకూడదు పిండి మాత్రం పైకి ఇలా వస్తూ ఉండాలి కింద బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉండడానికి జాగ్రత్తగా ఉండండి అందుకే మనం ఎక్కువ పిండి ముద్ద తీసుకున్నాము ఇదిగో రౌండ్గా తయారైపోయింది చూసారా స్టఫింగ్ లోపల ఉన్నట్టే తెలియలేదు సో ఇది ఒక పెద్ద టెక్నిక్ ఖచ్చితంగా మీరు ఇలాగే చేసుకోండి ఇప్పుడు చపాతీ కట్ట మీద మనం పల్చగా రుద్దుకున్నాం మరీ పల్చగా రావు పరాఠాలు కదా కొద్దిగా అందులో స్టఫింగ్ ఉంటుంది బయటకు రాకుండా ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా మందంగా ఉంటుంది మనకి లోపల మంచి స్టఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ మాత్రం మనకి మందంగానూ గట్టిగానూ అనిపించదు సో కొద్దిగా పొడి పిండి వేసుకొని పరాఠాలు ఒత్తుకోవాలి సో పరాఠా ఒత్తుకోవడం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలా చేసినానో జాగ్రత్తగా చూడండి ఎందుకంటే స్టఫింగ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇలా చేత్తో కొద్దిగా పల్చగా చేసుకోండి ఇప్పుడు చపాతి కట్టె తీసుకొని ఒక పక్క నుంచి పైకి ఇలా మళ్ళీ సైడ్ నుంచి కిందకి ఇలా ఇంకోసారి కార్నర్కి ఇలా మళ్ళీ కొంచెం కిందకి ఇలా మామూలు చపాతి చేసినట్టు టకాటకా చేశారనుకోండి ఖచ్చితంగా స్టఫ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు పొడి పిండిని మళ్ళీ ఒకసారి పైకి అలా అనుకొని నెమ్మదిగా పైకి కిందకి ఇలా పైకి కిందకి కొంచెం అలా ముందుకెళ్ళి వెనక్కి వస్తే చాలు ముందుకు వెళ్ళి కొద్దిగా వెనక్కి రౌండ్ షేప్లో రావాలి కదా అలా 
చూచారా మనకి లైట్గా స్టఫింగ్ అక్కడక్కడ కనిపిస్తుంది కానీ బయటకు రాలేదు సో జాగ్రత్తగా ఇలా మీరు అన్నీ కూడా చేసేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో ఫస్ట్గా మీరు ప్యాన్ వేడి చేసుకొని ఇది వేడి చేసుకోవాలి ముందుగా పరాఠాని మనం వేయించుకోవాలన్నమాట అంటే ఏమాత్రం ఆయిల్ లేకుండా వేడి చేయాలి అంటే అప్పుడే అది చెదిరిపోకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు వేడి చేసుకున్నాక దానిపైన ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకొని పరుచుకోవాలి ఇలా చేసామంటే మనకి పరాట కొద్దిగా ఉబ్బుతుంది ఫస్ట్ వేయించుకొని తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దు సో ఈ వైపు కూడా కొద్దిగా ఆయిల్ వేస్తున్నాను చాలా హెవీ ఐటెం ఒక్కడ తిన్నా కూడా పిల్లలు చాలు ఫుల్ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది చూసారా మంచి కలర్తో లోపల మంచి స్టాఫింగ్తో యమీ యమీగా ఆలు పరోటా రెడీ అయిపోయింది కదా ఎదుగో మీరు ఇంతసేపు ఎదురు చూసిన మీకు నచ్చే సరికొత్త పరోటా ఆలు పరోటా రెడీ అయిపోయిందా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడే ట్రై చేసేసేయండి ఓకే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సీ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో